Hello students, now we are going to see 9th Mass Real Numbers Part 9. Last video le enna paathto abdina real numbers abdina enna real numbers vandu number line la vandu eppadi represent pandrathu abindrada paathto now i am going to explain radical notation let n be a positive integer and r be a real number if r to the power n that is equal to x then r is called the nth root of x so enna kuduthirukanga abdina n ngiradhu vandu or positive integer and R is the real number. N is the positive integer. R is the real number. If R to the power N equal to X. R to the power N is the X. R is called the nth root of X. That is R to the power 1. R to the power 1. R to the power N. And the N is the nth root of X. R is called the nth root of X. And we write. And we write, அதது square root என் சொல்லும் இது வெருமன root மட்டும் போட்டா, அது பவரல் அது வந்தில் n இருந்துச்சு அப்படினா, nth root அப்படின் அடுத்தும் அதது 2 இருந்துச்சு நான் square root அல்லது simple ஒன்னு 2 போடாம் இருந்தாலும் வந்து அது square root 3 போட்டா, cubic root 4 போட்டா, 4th root அதை மரி இங்க n போட்டிருக்கிறது நால, nth root so nth root of x is equal to r in the symbol, in the nth root, it is called a radical. It is called a radical. It is called a radical. n is the index. Index is the exponent. Power is the index of the radical. That is the symbol that we represent. Radical is the n. And the n is the index of the radical. It is the index of the radical. It is the radical index. That is the power and the exponent. And the X is called the radicant. Now I am going to explain exercise 2.5. First question, write the following in the form of 5 to the power n. குடுத்திருக்கிற numbers வந்து, எப்படி எழுதுனும் 5 to the power n நிலுதுனும். அது positive powers அருக்கலாம், negative powers அருக்கலாம். So first subdivision 625. 625 வந்து நம்ம factorize பண்ணும் நாம். இது வந்து odd number, அதே சமைத்திலது இது 5 வாலதான் divide ஆகும். So 5 வின் போட்டுட்டன்னா, 1 5 is 5, balance 1. 2 5s are 10, balance 2, 5 5s are 25. Again, when the ending with 5, இது 5 வாடுதான் divide பண்ணும் 5 போடுரும் 2 5s are 10, balance 2, 5 5s are 25. Again, when the ending with 5, இது 5 வாடுதான் divide பண்ணும் 5, 5 5s are 25. Again, when the 5, 1 time is 5. 1,5 is 5. So, it goes 1 time. So, 625 வந்து நம்ம எப்படி எழுதுனாம் அப்படியினா, இங்க வந்து 1, 2, 3, 4. So, 5 வந்து 4 times வந்து இருக்குது. 625 equal to 5 into 5 into 5 into 5. So, அதை எப்படி எழுதுனாம் அப்படியினா, powerல exponentல வந்து 5 to the power 4 அப்படியினு எழுதுனாம். Second subdivision வந்து 1 by 5. So, 1 by 8 to the power m, அப்படியினா, வந்து, 8 to the power minus m. The 1 by 5 வந்து, that is equal to 1 by 5 to the power 1 என்னு எழுதலாம். So, அது numerator இருக்கும் போது, வந்து, negative ஆயிரும். அதான் இது, 1 by 5, 1 by 5 to the power 1, அப்படியினா, இந்த 1 என்கிறது வந்து, numeratorல வரும் போது, 5 to the power minus 1, அதுதான் இதுவுடன் answer. அடுத்தது third subdivision, square root of 5, அதால் இங்க 2 போட்டாலும் 2 போடாட்டும் இதுவுடை இது வந்து 5, square root, அது cubic root அப்படியின் 3 போட்டிருப்பாங்க, இங்க 2 போட்டாலும் 2 போடாட்டும் இது வந்து square root, அது வந்து எப்படி எல்லுதலாம் அப்படியின்னா, 5 to the power half அப்படியின் எல்லுதலாம், இதை வந்து cubic root அப்படியின்னா, 5 to the power 1 by 3, அது மாறி, so இது square root குடுத்திருக்கு, அதில் 2 குடுக்காட்டும் இது வந்து square root தாம், அது வந்து Next, fourth subdivision வந்து square root of 125. So, இந்த 125 வந்து நம்ம factorize பண்ணும். Factorize பண்ணும் போது என்னானா, ending with 5, இதோடத்து 5 தான் வந்து இதை divide பண்ண முடியும் 5 வால. So, 5 போடும் 2, 5 are 10, balance to 5, 5 are 25. Again, 5 போடும் 5, 5 are 25, again 5 போடும் 1 time is 5. So, இதை வந்து expand பண்ணும் அப்படியும்னா, 125 வந்து 5 into 5 into 5 so 5 cube அப்படின் எழுதலாம் அனு நமக்கு இங்க புடுத்திருக்குது வந்து square root so square root of 125 அப்படின்றது square root of 5 cube ஏற்கலைமி சொல்லிருக்கிறேன் square root போட்டா to the power வந்து half so 5 cube power வந்து half 
இதில் வந்து எப்படின்னா ஏ டு த பவர் எம் ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் எம் ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபைவ் கியூபு டு த பவர் ஹாஃப் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா த்ரீ பை டூ அது இன்டூ என்ன பொழுது த்ரீ இன்டூ ஒன் பை டூ அப்படின்னா த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் சரியா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் கியூபு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கொயர் ரூட்னா டு த பவர் ஹாஃப் ஸோ ஃபைவ் கியூபு டு த பவர் ஹாஃப் ஸோ இது இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என்னன்னா ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என் ஸோ த்ரீ இன்டு ஹாஃப் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் ரைட் த ஃபாலோயிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் டு த பவர் என் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்து எப்படி எழுதுனா ஃபோர் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அந்த ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இந்த சேம் நம்பர் வந்து டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து எயிட் எயிட் என்னது ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோரை வந்து நம்ம சிட்டிஸ் எழுதிக்கணும் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டூ ஸ்கொயர் இன்டு டு த பவர் ஹாஃப் இப்போ டூ வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் நமக்கு டூ மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து டூ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஹாஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வந்து ஃபோர் டு த பவர் ஒன்னுன்னு எழுதலாம் பவர் ஒன்னுன்னு போட்டால் அதே நம்பர் தான் அதே மாதிரி இங்கே டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் டு த பவர் ஹாஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த மல்டிபிளிகேஷனில் வந்து எப்படின்னா a to the power m into a to the power n that is equal to a to the power m plus n so adhe mari a to the power m a to the power n mari 4 to the power 1 into 4 to the power half so idu eppadi eludana na 4 to the power 1 plus half idu enna pannikalana na 1 irukku plus half irukku ஸோ இந்த எல்சிஎம் அதாவது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டூ வால மல்டிப்ளை பண்ணி டூ வால டிவைட் பண்ணலாம் அல்லது இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்டு டூ பிளஸ் ஒன்னு ஸோ டூ பிளஸ் ஒன்னு பை டூ டூ பிளஸ் ஒன்னு என்னது த்ரீ ஸோ ஃபோர் டு த பவர் த்ரீ பை டூ அதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூவை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டு டூ வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இன்டு டூன்னு எழுதலாம் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த டூ வந்து இந்த இங்க எழுதிருக்கிற மாதிரியே என்ன பண்ணலாம்னா டூ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஹாஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ டு த பவர் ஹாஃப் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா இங்க வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் டு த பவர் வந்து ஹாஃப் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஏ டு த பவர் எம் இன்டு ஏ டு த பவர் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு த பவர் எம் பிளஸ் என் ஸோ ஃபோர் டு த பவர் டூ பிளஸ் ஹாஃப் ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னு பை டூ அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் டு த பவர் ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னு வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் டு த பவர் ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ தேர்ட் ஒன்று வந்து ஃபைவ் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் டு த பவர் வந்து ஹாஃப் ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி எழுதலாம்னா செவன் இன்டு செவன் செவன் இன்டு செவன் டு த பவர் வந்து ஹாஃப் செவன் இன்டு செவன் செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் செவன் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஹாஃப் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என் பவர் என் வந்து ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என் ஸோ டூ டு த பவர் ஹாஃப்ன்றது வந்து டூ இன்டு ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இது ஒன் டூ இஸ் டூ இது ஒன் டூ இஸ் டூ ஸோ செவன் டு த பவர் ஒன்னு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்து செவன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த பவர் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை வந்து தனியாக எடுத்து அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து ஆட் நம்பர் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ போட்டோம்னா எயிட் த்ரீ இஸ் ஆ டுவெண்ட்டி ஃபோரு தென் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ அகைன் வந்து ஆட் நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் டூ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அகைன் வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் நைன் டைம்ஸ் இட் கோஸ் ஸோ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவனு அகைன் த்ரீ போடுறோம் த்ரீ போட்டால் த்ரீ த்ரீ சார் நைனு அகைன் த்ரீ போடுறோம் த்ரீ 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 ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை
ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அதோட பவர் வந்து த்ரீ டு த பவர் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த பவர் வந்து டூ பை ஃபைவ் ஸோ இங்கே டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த பவர் டூ பை ஃபைவ் அந்த டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து நமக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அது த்ரீ பை ஃபைவ் டு த பவர் வந்து டூ பை ஃபைவ் அதே மாதிரி ஏ டு த பவர் எம் இன்ட்டு ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என் அப்படின்னா ஏ டு த பவர் எம் இன்ட்டு என் ஸோ எம் இன்ட்டு என் அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஆகும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ஸோ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயர் கிடைக்குது தட் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் நைன் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ நைனை வந்து த்ரீ இன்டு த்ரீன்னு எழுதுனா பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ த்ரீ இன்டு த்ரீய த்ரீ ஸ்கொயரு மைனஸ் த்ரீ பை டூ பவர் எழுதலாம் ஸோ அதை வந்து ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என்ன ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என்ன ஸோ டூ இன்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ டூ ஒன் டைமு டூ ஒன் டைமு ஸோ த்ரீ டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஏ டு த பவர் மைனஸ் எம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏ டு த பவர் மைனஸ் எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ டு த பவர் எம் ஸோ இது வந்து த்ரீ டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன் பை த்ரீ கியூப் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் அதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதலாம் டு த பவர் வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதை வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரை வந்து ஃபோர் கியூப்னு எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் கியூப்னு எழுதலாம் டு த பவர் வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ இங்கே ஃபோருக்கும் பவர் த்ரீ ஃபைவுக்கும் பவர் த்ரீ ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவுக்கு இந்த ஹோல் திங் அந்த பவர் வந்து த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கு பவர் வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்போ இதை ஏற்கனவே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஏ டு த பவர் எம் இன்டு ஹோல் டு த பவர் என் அப்படின்றத வந்து மல்டிபிளா எழுதலாம் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதில் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இப்போ வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் டு த பவர் மைனஸ் டூ அதுதான் நமக்கு வந்து கடைசியாக லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் டு த பவர் வந்து மைனஸ் டூ அதே மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏ டு த பவர் மைனஸ் எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ டு த பவர் எம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து பிரித்து எழுதும்போது ஃபோர் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஸோ ஏ டு த பவர் மைனஸ் எம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ டு த பவர் எம் ஒன் பை ஏ டு த பவர் மைனஸ் எம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஏ டு த பவர் எம் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் டூ அது வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூன்றது டினாமினேட்டரில் வரும்போது ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஃபைவ் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டரில் இருக்கும்போது வந்து நியூமரேட்டருக்கு வரும்போது வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடிக்கல் நோட்டேஷன்னா என்ன இண்டெக்ஸ்னா என்ன அடுத்தது ரேடிக்கன்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பவர்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கும் போது வந்து அது ஸ்கொயர் ரூட்டுனா வந்து அதை எப்படி வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி பவர்ஸில் எழுதுறது அது வந்து பாசிட்டிவ் பவர்ஸு நெகட்டிவ் பவர்ஸு ஃப்ராக்ஷனல் பவர்ஸு அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்